我知道今天肯定要问到台湾问题，所以我特地带来了一本《中华人民共和国宪法》。所以回答你的问题，我首先引用《中华人民共和国宪法》序言里的两句话：“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。”您现在看到的这位正在宣读《中华人民共和国宪法》的是中国的新晋外交部长秦刚。去年十二月三十号，秦刚被任命为外交部长。三月七号，秦刚首次以外交部长的身份接受中外媒体记者的采访。这次新闻发布会啊，一共持续了将近两个小时的，回答了十四个问题，引起了国际媒体的广泛关注啊。我们今天就来聊一聊这场新闻发布会以及秦刚外长啊。发布会内容背后，中国外交有可能出现的一些新变化。首先啊，秦刚外长读宪法这事儿啊，可以看出来，秦外长对这场新闻发布会准备还挺充分的。他读宪法无非是想回答这样的一个问题，就是说啊，台湾问题实际上解决与否，或者说怎么解决，不取决于我们个人的意愿，因为中华人民共和国宪法规定了，台湾是中华人民共和国神圣领土的一部分。那么我们怎么办？我们只能完成统一啊！我们要不完成统一，我们就违法了。这是宪法赋予我们的责任和义务。但是要我说啊，这个说法啊，其实呢，说服力也没那么强。为什么呢？因为中华人民共和国宪法也经常改嘛。过去，国家主席只能连选连任两届，现在呢，改完之后可以连选连任十届了，对吧？那万一明年要是中华人民共和国宪法改了，说台湾不再是中华人民共和国。神圣领土的一部分了，或者是说它是中华人民共和国不那么神圣领土、不那么神圣的领土一部分，你怎么办呢？所以啊，这个宪法本身的说服力没那么强，更何况啊，中华人民共和国宪法涉及到台湾问题也变来变去。最开始五四宪法的时候啊，没有关于台湾问题的表述，老毛当时带着一帮人在西湖边上七十七天制定了五四宪法，根本没提台湾。后来七五宪法。华这个文革期间搞的宪法也没提台湾，后来华国锋上台搞了一个七八宪法，这七八宪法第一次提到台湾，说台湾是中国神圣领土的一部分啊，我们一定要解放台湾。那要解放，那不是统一，那是把蒋匪帮消灭。那后来呢，到八二宪法的时候，哎，这表述跟现在秦刚念的一样了，台湾是中国神圣领土的一部分，说祖国统一是大陆和台湾啊共同的心愿。那你说？你你到底你是遵守哪个宪法呀、啊？你说你遵守的是现在的宪法，那明天要照宪法一改呢？就宪法的稳定性不予以不足以形成权威性，就中国的宪法。要我说，秦刚外长应该宣读《中华民国宪法》，为什么呢？因为《中华民国宪法》规定着“中华民国之固有之疆域啊，未经国民大会同意啊，不得更改”。那中华民国的固有疆域是什么？那是海棠叶啊，一千一百多万平方公里啊！你想想，秦刚外长就可以说了：按照中华民国的宪法，我们要是不跟台湾统一，中华民国宪法都不答应。那你说说，可见我们要统一台湾，这符合中华民国对岸的这个宪法之规定啊！那说服力多强啊！这里就唯一有一个 bug： 按照中华民国的固有疆域，那外蒙古。还是属于中华民国的固有疆域呢，但是中华人民共和国啊承认了这个外蒙古的独立，那这是什么？这是这个蒙独啊，这属于分裂国家呀、啊，分裂祖国的罪人呐、啊。那外蒙古一百多万平方公里一下子就没了，是不是？所以其实这也是一个技术性问题。嗯，嘿嘿，咱们这个开玩笑归开玩笑啊，咱们说回到秦外长的新闻发布会啊。我个人觉得，秦外长关于台湾问题的表述，总体来讲是合格的，没有说什么太出格的狠话。首先是温情喊话：“海峡两岸骨肉相连，不到万不得已，迫不得已，我们不会采取极端手段。”紧接着他就讲了，台湾问题的核心是美国在这里捣乱。紧接着他连续问了三个为什么：为什么美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完整？却在中国的台湾问题上，不尊重中国的主权和领土完整。为什么一边要求中方不向俄罗斯
提供武器，一边却长期违反八幺七公报，向台湾售武，一边口口声声的说维护地区和平稳定，一边却暗地里制定了摧毁台湾的计划。这这个毁灭台湾计划，我在这里补充一下啊。他是上个月，台湾国民党有一个政治人物叫蔡正元，在政论节目中间讲到，说美国啊制定的一个毁灭台湾计划，这个所谓的这个言论一出来，立刻引起这个舆论风暴啊。蔡正元说，他是听美国这个一个广播公司的一个记者，在这个推特上说的，这的确有。后来呢，就发现呢，就是这个记者呢，他其实是比较亲俄罗斯。而且最重要的一点，他这个信息啊，其实没有这个其他信息所佐证，只是说引述一位白宫内线人物称，拜登跟人讲，他说你别吃惊，等你发现我们毁灭台湾计划的时候，你才会看出来我们的厉害，就这个意思啊。这件事情出来之后，台湾政府也包括国民党都出来说了，这就是谣言。要我说呢，这句话肯定应该也是谣言，为什么？就是他没有其他信息源佐证。只是引述了一个所谓的白宫内线，那你怎么说呀？那么为什么秦刚要在这个地方讲所谓的台湾毁灭计划呢？要我说，秦刚的意思很明确，就说你台湾人，你不要认为美国人是好人。你看到了吗？美国关键的时候宁可毁灭到台湾，也要阻止中华民国的中华民族的统一。所以啊，你们不要听美国的，你不要信美国，美国关键的时候会把你们卖了。至于这个东西是不是事实，不重要。关键利用这个媒体啊，这种说辞来表达大陆外交部的立场，表达中国大陆的关于台湾问题的这样的一个态度啊，这个是他的目的啊。说完了台湾问题啊，咱们还要简单介绍一下秦刚这位外长啊，因为秦刚是中国外交界这两年冉冉升起的一颗政治新星啊。他早年呢，驻英的使馆里头工作了好几年，回到国内的时候两次就任新闻发言人。后来在外交部做了李宾斯的司长，最后做了外交部的副部长。二零二一年，他去美国当了驻美大使。秦刚就任驻美大使期间，正赶上中美关系啊比较紧张。他到美国的时候，很多人都说是中国的战狼来了，因为秦刚当时做外交部发言人的时候态度比较强硬嘛。但是出人意料的是，秦刚在美国啊就任大使期间，身段比较柔软。除了一开始说过那个闭嘴的那个事情以外啊，其他时间总体来讲给人的印象都是比较低调。他还甚至上过美国电视新闻直播采访。当时乌克兰事情发生之后啊，美国舆论界都在质疑中国的立场，认为中国跟俄罗斯穿一条裤子。秦刚当时就上了美国哥伦比亚广播公司的那个电视采访，一共九分钟的采访，记者在不停地打问他，反复问他中国政府的立场。秦刚当时回答的应该说是不是特别的好。就中国的政府官员没有经历过就是这种外外媒的那种残酷式的提问呐、啊，说句心里话，表现好的非常难。但是呢，他敢这么做上去，其实也挺不容易的。后来秦刚为了表达中国政府啊对乌克兰的立场，特地把凤凰卫视又叫到了美国，专门接受了凤凰卫视的一次专访，系统的阐述了中国政府对乌克兰的立场。因为凤凰卫视是自己人嘛，所以他可以说的比较随意啊，比较轻松嘛。但你可以从这个细节看出来，就秦刚还是比较有胆儿的，敢上美国的那个这个直播采访啊。后来啊，他就回国。去年的时候，二十大的时候，他当上了中央委员。十二月三十号被任命为外交部长。他这个速度有点快啊，因为说实在的，从一个驻美大使到外交部长，中间隔着一层啊。因为驻美大使只是一个副部级，但是中国的外交部长啊，一般惯例来讲。是国务委员，是副国级，这中间隔着一层正部级。你像当年王毅，外交部副部长在日本当大使，当时做的也不错啊。这个弄成了温家宝的这个这个荣兵之旅的采访那个访日啊。回国之后，他也没有立刻当外交部长啊，他当了五年的国台办的主任。那国台办的主任就是一个正部级官员，过渡完了之后才当的这个外交部的部长。但秦刚呢，直接从驻美大使啊，变成了外交部的部长。火箭般的速度啊！那秦刚之后啊，中国的外交会不会发生一些新变化呢？有人讲啊，中国谁当外交部长都一样，因为外交部是没有外交政策的决策权。这句话我同意。
。但是呢，不同的外交部长啊，其实还是会有些细微,微的差距。另外啊，选什么人当外交部长，本身也说明着中国的外交的这个战略会有一些差别。那你就比如说这个赵立坚，赵立坚他当那个战狼的那个新闻发言人，后来秦刚回国之后，第一时间赵立坚就下去了。那在我理解，这就是个信号。为什么呢？如果要是赵立坚的那样一种战狼的行为得到了肯定，比如说赵立坚从新闻发言人的位置直接变成了一个部长助理，那就说明赵立坚的这样一种做法得到了中国外交界高层的充分肯定。但是呢，赵立坚被充军发配到那个海洋和这个什么司去了，那就说明赵立坚的这种做法没有得到有关这领导的首肯。我得到的消息就是秦刚对赵立坚的这样一种做法非常不感冒。那么我们今天啊，就来解读一下秦刚的这个新闻发布会中间所出现的一些新趋势啊。首先，这场新闻发布会啊，前几个问题都是安排好的。上来，中央电视台的记者提问：“二零二三年的新思路是什么？”然后紧接着回答了一个中国式现代化的问题啊。关于中国式现代化的问题，我会专门做节目讲，因为这是中国外交未来的所谓的价值观输出的核心。紧接着就回答的就是塔斯特的问题，也就是中俄的外交问题。在我看来啊，就中俄的外交问题啊，其实中俄关系怎么看啊？我个人觉得有这么几个方面。首先，中俄这几年的关系之亲密啊，确确实实历史上没有过的。但是，中俄关系之亲密，它是基于双方的利益，并没有共同的价值观。也就是说，中国和俄罗斯是各取所需，各怀鬼胎，或者这么讲啊。因为对于俄罗斯来讲，他呢现在被西方世界所孤立，尤其是他当年出兵啊、叙利亚啊这几个国家呀，包括这次的乌克兰，西方社会对俄罗斯的制裁，制裁大家都可以看到，俄罗斯在西方社会孤立的情况下，他需要中国购买他的石油，甚至也需要中国作为一个大国在国际上对他进行支持。反过来，中国其实在是在打俄罗斯牌，因为俄罗斯。跟中国关系比较亲近的话，西方社会就不太可能形成一个对中国的完全的孤立，甚至将来有可能出现的台海之间的危机，俄罗斯也是在关键的时候占中国的时候啊，构成了美国对中国不敢轻易动武的一个非常重要的筹码。这是中国对俄罗斯的这种态度和立场啊。但是因为俄罗斯呢，其实在乌克兰这种做法呢，受到了国际社会广泛的谴责，中国也不愿意给俄罗斯啊。什么实质性的支持？所以我，我我对中国对俄罗斯的这个外交的这个看法归结为两点：第一，轻视。很多这个很很多外电啊，呃，不是外电，就现在这个推特上的人都在说，哎，是不是俄俄俄俄罗斯是中国中共的爹呀，什么之类的啊？其实他们完全不懂，在中国现在的政府里面，俄罗斯跟中国的大国地位其实已经不太匹配了 ，GDP 只相当于中国的广东省还不到。你想想，这次打这个乌克兰打的这个惨样，是吧？连一个乌克兰都都对付不了。所以，中国现在政府内部对俄罗斯的基本立场是基本是轻视，并不特别的尊重。这是第一。第二，就说只给俄罗斯啊这个言语上的支持，不会给他实质上的支持，更不会给他那种所谓盟友式的那种支持。中俄之间如果真的是利益结盟，真打起来了，那还不能给他。这个军事援助啊，不会的。中国为什么？为什么不会？因为中国并不希望跟俄罗斯关系好到需需要得罪欧洲的这样的一个程度，甚至得罪美国的程度。中国不希望。中国唯一的希望就是说，乌克兰将来如果跟俄罗斯谈判的时候，他可以扮演关键先生的角色，由此呢完成自己大国崛起的这么一个象征。你看。美国搞不定的事情，最终我来搞定了吗？因为我跟俄罗斯的关系比较好。然后呢，我呢提出的方案，如果俄罗斯能接受，这个我就成为了一个国际秩序的新的缔造者。中国的小算盘在这儿呢。当然了，他那个俄罗斯的和乌克兰的那种和解方案，整个乌克兰根本不会接受，是吧？他到俄罗斯之后，俄罗斯似乎也没有接受。王毅到俄罗斯访问的时候，连普京都没见到。但是中国的小算盘在这里。所以，我个人觉得，中俄关系，中国的态度和立场就是漂亮话说尽，但是不会给什么实质帮助，这就叫口惠而实不至，这就是今天中国的中俄关系互相利用，各怀鬼胎。第二个方面就是中日关系，日本广播协会记者提问：怎么看中日关系？
我个人觉得啊，从秦刚的这个回答问题中可以看到，中日关系啊，中国现在基本上已经是一个居高临下的这么态度了。这个呢，不仅仅现在开始，实际上从过去的五年、十年左右，习近平上台之后，基本就是这样的一个这个态度和立场了。我给大家讲一个细节啊，就是习原本是准备在二零二一年的时候访日的，但是这场访日的计划没有做成。那么当时习近平要访日的时候啊，中国的外交部的官员跟日本驻中国大使馆的官员就要接触。接触的时候，中国的外交部官员就跟驻日使馆的人讲，他说：“习近平访日是中日关系两国上历史上啊未来十年最重要的一件事情。”当时这话说完了之后，日本的外交官心里是不太舒服的。为什么呢？因为你中习近平访日，你说是日中两国最重要的一件事情。那安倍访华，那你为什么不认为是同样重要呢？这就是一种居高临下的不平等的关系嘛。中国认为习近平访日比安倍访华要重要的多，是吧？他就这中间没有平等嘛。那么中国其实把日本定义为下，中国定义为上，他采取的措施可以通过这访这个回答中间可以看出来，就是他始终要让日本认识到，日本是个战败国，看到了吗？就是现在的国际秩序啊。是中国三千五百万啊，这个军民啊，这个牺牲的代价换来的。我们是战胜国，你们是战败国，你别忘了啊，你不要忘了你是战败国。但是特别有趣的，你可以看到了吗？德国也是二战期间的战败国，但是中国跟德国发展关系的时候，从来没有提过德国是战败国。那么为什么中国跟德国的时候不提德国是战败国，或者说不强调德国是战败国，跟日本的时候天天强调日本是战败国呢？那意思就是提醒日本，你其实是战败国的国际秩序的一部分。你不要认为你曾经经济发展起来，你就可以跟我平起平坐，不是的。这实际上是非常重要的中国对日的外交思维。包括他后来又提到了一个所谓的核废水的问题，就是说你核废水你要倾倒啊，这个问题啊，这我们中国不答应啊，很聪明。为什么呢？因为核泄漏，你这个核电罐的事故是日本当时的一个事事故，一个失误。中国就特别容易抓到日本，特别喜欢抓到日本的这样的一个失误，然后做文章。虽然其实日本的核废水啊，它的排放标准已经经过了国际原子能机构的反复考察，排放的那个标准完全符合环境标准了，但是中国就是不同意。为什么不同意？就是要揪住日本所谓的失误和错误，定义日本你的今天的行为。这是中国其实要把日本放在下属位置上这个外交思路的这一个手段和方法。这是中国对日的这个方案啊，最重要的就是中美关系。中美关系啊，应该说，你看秦刚的话里头，应该是软中带硬，没有说太强硬的话。但是呢，基本上他讲的话呢，也清晰的表明中国的外交立场了，就是中美之间的关系啊，由美国制定规则，让中国打不还口、骂不还手这样的一个时代过去了，不可以。你不要认为只有美国可以单边制定规则。中国不答应，这其实是非常强硬的。但是呢，他又没有说类似于像赵立坚那样那种狠话，也没有说杨洁篪那种狠话，甚至也没有说王毅那种狠话，只是在讲非常清晰的在在讲，就是现在的这样一种关系，中国中美之间的关系，就是不应不应该由美国单边的制定规则。同时，他还搞了一些温情狠话，说中美之间实际上是有一些这样的。共同利益的啊，讲那个美国的什么码头工人呐、啊，跟中国啊什么之类的运输啊之间的关系。同时，他也讲，他说美国是一个放规者，你如果要跟中国竞争，中国不怕；但是如果你要一方面当裁判，一边这个跑步的话，这就犯规了。应该说，整个这样关于中美关系的论述也还算是比较聪明的。那么最后一个问题啊，就是关于中国的战狼外交问题。那这个问题到底是？会不会发生一些改变呢？这个秦刚关于这个战狼的问题也做了回答啊。侠时报，一些观察者认为，您被任命为外交部长，是中国正采取一种更加柔和的外交方式的体现，是抛弃被称为战狼外交的独断的国际关系风格的信号。中国真的偏离了以往被视为强硬的标签吗？这是个有意思的问题
记得我刚到美国任大使的时候，美国媒体惊呼：“中国战狼来了！”现在我回来当外长了，这称号又不给我了，我还真有点若有所失。两千多年前，孔夫子就说过：“以德报德，以直报怨。”以德报怨，何以报德？中国的外交有足够的厚道与善意，但当豺狼当道、恶狼来袭时，中国的外交官必须与狼共舞。我的理解是这样的啊，就战狼外交是在王毅做外长期间啊主导搞的。当然也是上有所好，下必甚焉啊！要王毅也肯定是投其所好搞的这一套，包括以赵立坚为代表、华春莹为代表的这么一种所谓的四面出击、四面树敌的方式。但是秦刚就任外长之后，我认为会发生一些微调。这个所谓的微调是什么呢？就是他对美会继续保持强硬的态度，但是对其他国家会表现的。跟过去的战狼外交有很大的区别，因为战狼外交啊，一个核心呢、啊，它是四面出击，甚至关于中国的问题啊，他们在没有必要的问题上也会表现出的非常粗鲁和强硬。比如说赵立坚当时说什么这个你们在中国你们就偷着乐吧，关于中国的内政问题，他表现的其实完全没有必要用那种表达方式。但是秦刚就任外长之后，我认为这个这些领域内的。那种四面树树敌啊，粗鲁式的表达方式会逐渐的消失。大家注意看一下啊，外赵立坚调走之后，外交部的新闻发言人只剩下了三个人，一个华春莹，一个毛宁，一个王文斌。其实华春莹过去也是个女战狼啊，但是秦刚就任外交部长之后啊，华春莹没有出现过一次，全都是毛宁和王文斌。按道理来讲，就是由这两个新闻发言人做轮换啊，其实是不太够的。所以我预计不不久，外交部的新闻发言人会补充新的面孔，但是补充的这个新闻新的面孔绝对不会是赵立坚式的，而华春莹基本上也很难再出现在外交部的新闻发言人这个位置上了。为什么？就是秦刚认为，其实可以对美还保持比较高的强硬的态度，但是没有必要用那种粗鲁的态度，甚至对其他的内政问题也没有必要采用那样一种过于强硬的态度了。这就是。秦刚作为外长之后，他的外交的思路，当然啊，这我只是我作为个人啊，对秦刚的外交呃思路啊做的一些解读啊。最后我再补充一点啊，他讲到二零二三年的外交的时候，中国有两个主场，一个主场是中国元首加上中亚五国的元首的一个高峰论坛，另外一个就是中国的“一带一路”的这个高峰论坛。这“一带一路”的高峰论坛呢，已经搞了两届了。这今由于疫情期间呢，这第三届没有搞，那今今年要搞，要继续要推广“一带一路”。关于“一带一路”呢，回头我们也要做分析啊。这个中国加中亚五国元首的这个论坛应该是第一次搞。那么为什么要搞中国加中亚五国的这么一个独立的这个论坛呢？因为中国有上合组织啊，上合组织里就包括中亚五国啊，所以这个行为其实是挺耐人寻味的。在我的解读呢，可能其实中国啊，就是希望在上合组织之外，再构建一个跟中亚五国单独的沟通体系。那意味着什么？那意味着撇开了俄罗斯、印度和伊朗。那么这个举动到底应该去怎么解读呢？各位可以自己去去联想和解读啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。